Un saluto a tutti i nostri telespettatori di Telebari, eccezionalmente andiamo in onda con la nostra rubrica di Tore Emiliano oggi e giovedì perché eh, come ha detto anche Enzo Tamborra nella, eh, nel Bianco Rosso TV Sport abbiamo avuto dei problemi tecnici però eh, ripristinati e oggi eh, torniamo con l'assessore al bilancio del comune di Bari Gianni Giannini. Assessore buon Buonasera. pomeriggio. Daremo i numeri perché è stato presentato <ride> oggi il bilancio consuntivo del 2011 in sostanza dalla radiografia di quante delle entrate e delle uscite, un bilancio che si conferma con un segno positivo sicuramente io mi permetto di correggerla è una radiografia che ci consegna non l'analisi delle entrate e delle uscite ma più correttamente si potrebbe dire che rende il conto di quello che l'amministrazione ha fatto in un anno uh -huh. di eh, attività e sono dei numeri buoni perché uh -huh. il bilancio del Comune di Bari si conferma un bilancio solido, virtuoso Abbiamo realizzato un avanzo di amministrazione di 136 milioni di euro, 34 milioni in più dell'anno scorso, una cifra che però purtroppo per i vincoli del patto di stabilità non possiamo spendere. Abbiamo ehm, impegnato una somma importante per le politiche sociali, 51 milioni di euro, Abbiamo anche recuperato per la lot dalla lotta all'evasione fiscale 23 milioni di euro, quindi diciamo che con l'affinamento degli strumenti e la disponibilità di banche dati che prima non avevamo siamo riusciti a eh, mettere in piedi iniziative più eh, efficienti, più efficaci nella eh, ricerca delle dei furbetti che continuano ancora ad assumere un atteggiamento assolutamente intollerabile e incivile che peraltro danneggia poi gli altri cittadini. Il numero per intervenire è 080 501 9998, l'assessore è a vostra disposizione per qualunque domanda vogliate porli, anche se non strettamente connessa alla sua, ehm, al suo assessorato, però poi provvederà a passare la segnalazione agli assessorati eh, competenti. Oppure scriveteci una mail all'indirizzo di Lemiliano, chiocciolatelebari.it, stiamo parlando dell'avanzo di amministrazione, un tesoretto che però resta congelato e andrà eh, diciamo a far restringere il debito pubblico, il famoso debito pubblico. Si no, l'avanzo di amministrazione l'amministrazione rimane di dispettanza del comune, ovviamente eh, il discorso del governo eh, con l'inasprimento delle norme sul patto di stabilità mira a eh, contenere la spesa degli enti locali e di fatti noi assistiamo alla crescita dell'avanzo dell di amministrazione e di, eh, di conver per converso eh, abbiamo anche una riduzione delle, eh, della spesa in conto capitale, cioè delle somme che spendiamo per in investimenti. Ma questo è eh, il risultato di norme che pongono un limite eh, molto, molto rigoroso alla spesa degli enti locali. Superare questo limite che viene definito patto di stabilità perché si rifà ai parametri europei significa incorrere in sanzioni molto pesanti per le amministrazioni locali eh, che va dalla riduzione dei trasferimenti in misura pari allo sforamento del patto, alla impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo, alla impossibilità di eh, contrarre mutui, alla eh, riduzione della spesa corrente al di sotto della media degli ultimi tre anni e quindi come comprenderà bene, si tratta sostanzialmente di un anno di paralisi che non ci possiamo permettere, soprattutto in un clima economico come quello che stiamo vivendo. Per um, spiegare meglio insomma, il patto di stabilità, il senso del patto di stabilità di cui sentiamo spesso parlare, però chissà quanto poi eh, sia entrato ormai <ride> nella, eh, nella mente dei nostri cittadini, insomma con l'inaspimento del patto di stabilità si amplifica il limite di spesa per un comune. Certo. Quindi che cosa significa sì, tradotto in termini diciamo economici? Si riduce la possibilità di spendere per le amministrazioni comunali. In termini economici significa che bisogna contenere la spesa corrente 
e per altro verso ridurre le spese per realizzare le opere pubbliche. Quindi per trasferire in termini pratici il concetto che abbiamo appena espresso, ecco perché molto spesso ci troviamo a dover fare i conti con la manutenzione delle strade che è un Bene. po' più carente rispetto agli altri sì. anni, ecco tutto sì, questo, è vero questo. Assessore? È questo. <ride> eh, assolutamente sì, questo a beneficio di tutti i cittadini che chiamano spesso e si chiedono come mai non si intervenga, ci sono pochi fondi. Um, per quanto riguarda i lavori pubblici, se in qualche modo vi con la partecipazione pubblico privato che ha permesso comunque di realizzare opere importanti, forse un esempio è il PIP di San Marcello, il PIP di Iapigia che è già iniziato. Sì, sono esempi virtuosi di collaborazione tra l'amministrazione pubblica e l'imprenditoria privata, sono punti di incontro che consentono di realizzare a costo zero delle opere pubbliche e con l'intervento di risorse private. Naturalmente eh, questo tema è un tema di assoluta attualità di questi tempi, e, ma dipende dalla, dalle modalità attraverso le quali viene gestito questo rapporto e dalle, dal, dal dare. La, eh, diventa tanto più virtuoso quanto più si dà la prevalenza all'interesse pubblico. Diciamo Se che... il privato... <coughs> sì comprende che il lucro di impresa è possibile realizzarlo realizzando l'interesse generale, non ci sono problemi. Un rapporto pubblico, abbiamo una telefonata forse? No, allora 080 501 9998 per intervenire in diretta, visto che ha fatto riferimento chiaramente ai recenti scandali che hanno dominato le pagine eh, delle cronache non solo locali ma anche nazionali, eh, si parla di rapporto pubblico privato, che è un rapporto comunque eh, virtuoso, dobbiamo dire eh, legittimo e legale, questo non significa che in questo rapporto pubblico privato ci siano delle vie preferenziali affidate eh, ai privati. No, assolutamente no, è perché i PIRP sono esempi di piani integrati di riqualificazione delle periferie previsti da legge regionale e, e quindi una volta definiti i limiti entro i quali questa sinergia, questa collaborazione deve, deve operare non ci sono rischi. Ovviamente tutto il ragionamento, questo è un pezzo del ragionamento, poi c'è tutto il resto perché andrebbe in Italia Definito, definita una normativa che regolamenta il conflitto di interessi mm. e eh, disciplini eh, la possibilità, ove la si voglia prevedere, di partecipazione degli imprenditori alla, alla vita politica del Paese. Perché bisogna tutelare sicuramente da un lato la classe imprenditoriale e dall'altro tutelare la politica, insomma, per, finché sì. questi margini poi eh, non possano eh, essere, come dire, eh, travalicati. Eh, sì, travalicati. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho una cosa, magari non c'entra niente con questo, però lo devo dire. Sì. Ci sono eh, l'asfalto, eh, spesso vedi che l'asfalto cresce sempre, sì. anche sotto al cordolo del marciapiede, sai, il gradino, va? Sì. Per intenderci, il muretto bianco che c'è. Eh, spesso l'asfalto è sempre più alto, del, quasi che lo, lo copre il gradino. Allora ciò significa che l'asfalto eh, cresce sempre che poi va a finire che un altro poco coprirà pure le, 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 i piani delle saracinesche. Uh -huh. A parecchie parti, eh, li ho visti per esempio a Via Lattanzio, e poi c'è un'altra cosa, prima che mi dimentico, eh, quando fanno l'asfalto a volte non arriva sotto al, al marciapiede, a, a, asfalto nuovo certe volte, sì, eh, sì. che non arriva, che subito eh, magari niente, l'acqua che passa, passa sotto, uh -huh. là e si scortica tutto. Comunque okay. da vedere un po' che l'asfalto è meglio che arriva più sotto. Perfetto, la ringrazio. Grazie per il suo intervento. Insomma, mi sembra di capire che l'asfalto non coincida perfettamente con lo spigolo, no? con l'angolo dei marciapiedi. No, credo che la signora eh, denunci un altro fenomeno, cioè no, che quando fanno sì, gli interventi mm. di ripristino della sede stradale, la, il, il, lo strato di bitume che viene spalmato viene sovrapposto a quello già esistente. Ma è, questa è una cosa che dovremmo, dovremmo segnalare agli uffici dell'edilizia pubblica. Beh, insomma, mi risulta in un po' difficile pensare che gli asfalti vengano stratificati negli Beh, anni. Eh, insomma, eh, perché se eh, sale il livello dell'asfalto fino quasi a raggiungere mm. lo spessore del marciapiede, credo che abbia voluto dire questa cosa. Eh sì, Comunque segnaleremo sì. la cosa.